ഇന്നത്തെ വെബ് ഡെഗേമേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ നമുക്കൊരു സാധാരണ മിഡ് റേഞ്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ അസംബിൾ ചെയ്യണതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മിഡ് റേഞ്ച് ഗെയിമിങ് കമ്പ്യൂട്ടറാക്കി മാറ്റാം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഇടയിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇതിന് മാക്സിമം നമുക്ക് ചിലവ് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപയാണ് ഇതിന് ചിലവ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ പറയാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മദർ ബോർഡ് ആസൂസിൻ്റെ എച്ച് ഡബിൾ വൺ സീറോ എം ജി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മദർ ബോർഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രോസസർ ഇൻഡൽ ജി ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോസസറ് ഇത് ഗെയിമിങ് കമ്പ്യൂട്ടറിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സറാണ് മിഡ് റേഞ്ച് കാരണം ഐ ത്രീ ആയിട്ട് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഫ്രെയിം റേറ്റ് വരുന്ന ഒരു കുറച്ചൊക്കെ വരുള്ളൂ ഒരു നാലഞ്ച് ഫ്രെയിം റേറ്റ് കുറവുള്ള റാം എട്ട് ജി ബി ഉണ്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വെ വെസ്റ്റേൺ ഡിജിറ്റലിൻ്റെ ആണ് വൺ ടി ബി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കീബോർഡ് കിറ്റ് ലോജിടെക്കിൻ്റെ ആണ് കീബോർഡും മൗസും കൂടിയിട്ടുള്ള കിറ്റാണത് എയ്സറിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് എൽ ഇ ഡി മോണിറ്ററാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ ബോണിൻ്റെ ഒരു സ്പീക്കർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ന്യൂമറിക്കിൻ്റെ യു പി എസ് ഉണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ കവർ തുറക്കാം അത് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് തുറക്കാം അത് തുറന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള രണ്ട് സ്ക്രൂ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു വെക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് നമുക്ക് ഈ കുറച്ച് കേബിളുകൾ ഉണ്ടാവും യു എസ് ബി കേബിൾ സൗണ്ടിൻ്റെ പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു സ്പീക്ക് സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ട് അത് ആദ്യം മാറ്റി വയ്ക്കുക നമ്മൾ അതിനുശേഷം മദർ ബോർഡിൻ്റെ പാക്ക് തുറന്ന് നമുക്ക് മദർ ബോർഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അത് ഇതിലാക്കാം അപ്പോൾ മദർ ബോർഡിൻ്റെ പാക്ക് തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലുണ്ടാവുന്നത് ഒരു കവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മദർ ബോർഡ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഒരു സാറ്റ കേബിളാണ് രണ്ട് സാറ്റ കേബിൾ ഉണ്ടാവും ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കും ഡി വി ഡ്രൈവർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലോസർ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ മദർ ബോർഡ് ആയിട്ട് ഇതിലുള്ളത് പിന്നെ അതിലുള്ളത് ഒരു മദർ ബോർഡിൻ്റെ ഡി വി ഡി ഡ്രൈവിൻ്റെ ഡി മറ്റേ മദർ ബോർഡിൻ്റെ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഡി വി ഡി ആണ് ഒപ്പം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു മാനുവൽ ഉണ്ട് ഈ മാനുവലിൽ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ മദർ ബോർഡിലുള്ള എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രോസസ്സറും കാര്യങ്ങളും വെക്കേണ്ടത് പിന്നുകളെ പിന്നുകളിലൊക്കെ എവിടെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിലുണ്ട് അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്താണെന്നുള്ളത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ആദ്യം മദർ ബോർഡ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ക്ലോസറിൻ്റെ കവർ ഇത് പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കുക അത് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക കാരണം സ്റ്റീലാണത് അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക് നമ്മൾ മെല്ലെ ഇതാക്കി തുറക്കണം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഇതുണ്ടാവും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു മൂടി പോലത്തെ സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതെടുത്ത് മാറ്റണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ പാക്ക് തുറക്കാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇതാക്കി തുറക്കണം അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ പാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു പെട്ടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർനലിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിക്കറും ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള മാനുവലൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു ബുക്കാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഫാന് വെല്ലെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഈ പ്രോസസ്സർ ഫാൻ്റെ ഈ പേസ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെയും കൈകൊണ്ടോ ഇതുകൊണ്ടോ ഒന്നും തൊടാതിരിക്കുക കാരണം അത് ഹീറ്റ് സിങ് പേസ്റ്റാണ് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ചൂടിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രോസസ്സർ എടുക്കാം മെല്ലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പ്രോസസ്സർ എടുത്തിട്ട് ഇതാ ജി ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് മെല്ലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുക്കണോ അപ്പോൾ കണ്ട ഈ ഒരു അടയാളം കണ്ടില്ലേ ഈ പ്രോസസ്സറും ഇതേപോലത്തെ ഒരു അടയാളം നമ്മളുടെ മദർ ബോർഡിൻ്റെ ഇതിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഭാഗം അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരണം അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് സീറ്റിങ് കിട്ടും നമുക്ക് പ്രോസസ്സറിന് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കണം മദർ ബോർഡിൽ കണ്ടില്ലേ അതേപോലത്തെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ അതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ രണ്ടൊരു ഒരു രണ്ട് ഗ്യാപ്പ് കണ്ടില്ലേ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഈ അറ്റത്ത് അതേപോലെ മദർ ബോർഡിൻ്റെ ഇതിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതും കറക്റ്റ് നോക്കി വെച്ച് അതാണ് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ പ്രൊസസ്സർ വയ്ക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഇത് ഇടണു നമ്മൾ ലോക്ക് ആ ലിവർ
ഇനി നമുക്ക് ഇത് ക്യാബിനറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഈ ക്ലോസർ കറക്റ്റ് നോക്കുക നമ്മൾ മദർ ബോർഡിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക ഇങ്ങനെയല്ല ഇതാ കറക്റ്റ് ഇതാക്കണു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇതൊന്ന് ശരിയാക്കാണ്ട് കാരണം ആ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തള്ളി ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം അതൊന്നും നമ്മൾ വിരലുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ മദർ ബോർഡ് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കുക അതിനുശേഷം അത് ജസ്റ്റ് വിരലുകൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതാക്കണു മദർ ബോർഡ് വെച്ച് അതിൻ്റെ നാല് സ്ക്രൂസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇതാക്കാം സ്ക്രൂസ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് അതൊന്നും ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആരും പറഞ്ഞേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കറക്റ്റ് ആ ഹോളുകൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ നാല് അപ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്ക്രൂ ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് എസ് എം ബി എസ് കണക്ട് ചെയ്യാം എസ് എം ബി എസിൻ്റെ നാല് സ്ക്രൂസ് എടുക്കണം എസ് എം ബി എസ് കറക്റ്റ് ആ ഹോളിൽ അതിലാക്കി വെച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് റാമ് മാറ്റണം അത് ഇതാക്കാം നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എസ് എം ബി എസ് കേട് വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എസ് എം ബി എസ് മാറ്റി വെക്കുന്ന വീഡിയോ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു വിധമുള്ള അത്യാവശ്യം മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡി വി ഡി ഡ്രൈവ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹോളിൽ വയ്ക്കണം സ്ക്രൂ ചെയ്ത് നമുക്ക് അത് ഇതാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ ഫാന് മദർ ബോർഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ ഫാൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മദർ ബോർഡിൻ്റെ അവിടെ ഒരു സി പി യു ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ഇതെഴുതി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കറക്റ്റ് അതാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വിടവ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഇതാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പ്രൊസസ്സർ ഫാൻ കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് റാമ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ റാമ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടില്ല ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അതേപോലെ മദർ ബോർഡിൽ ഒരു ഇതുണ്ടാവും മദർ ബോർഡിൻ്റെ റാമ് വയ്ക്കണം എടുത്ത് അപ്പം അത് ജസ്റ്റ് അത് കറക്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വയ്ക്കണം അതിനുശേഷം വരലുകൊണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് ലോക്കും വീഴും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എസ് എം ബി എസ് ഇന്ന് മദർ ബോർഡിലേക്ക് പവർ കൊടുക്കുന്ന പിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം അതിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു ഇത് ലോക്ക് സിസ്റ്റം അപ്പം അത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി മറ്റു വേറൊരു കണക്ടറുണ്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു നാല് പിന്നിൻ്റെ മദർ ബോർഡിലേക്ക് അതിന് മദർ ബോർഡിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു പിന്ന് ഇതുണ്ടാവും അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മദർ ബോർഡും ഇതുമായിട്ടുള്ള എസ് എം ബി എസും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പ്രൊസസ്സർ ഫൈ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം വൺ ടി ബിയുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അപ്പോൾ പല ക്യാബിനറ്റിലും പല സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ സാധനം ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാബിനറ്റിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് സാറ്റാ കേബിളും മദർ ബോർഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കും ഡി വി ഡ്രൈവും അപ്പോൾ ഇതാണ് സാറ്റ പോർട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇതേപോലെ ഒരു എൽ ഷേപ്പിൽ ഒരു ഇതുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ കണ്ടില്ലേ ഒരു എൽ ഷേപ്പിൽ അപ്പോൾ അതും ഇതിൽ സാറ്റ പോർട്ട് വണ്ണ് ടു അതിൽ മാക്സിമം കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക നമ്മൾ മാറി കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇനി ഹാർഡ് ഡിസ്കിലേക്കും ഡി വി ഡ്രൈവിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലും ഇതുണ്ടാവും എൽ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പോ കണക്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഇത് ഇപ്പോൾ രണ്ടും നമ്മൾ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ ഇനി പവർ കിടക്കാം നമുക്ക് ഇതാണ് പവറിൻ്റെ ഇത് എൽ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇതും അതും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡി വി ഡ്രൈവിലേക്ക് സാറ്റയും പവറും കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് അധികം വെളിച്ചൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മൊബൈലിൽ ആയതിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിളിച്ചതാക്കിയിട്ട് ഇതാക്കുക കാരണം പിന്നിന്
എച്ച് ഡി ഡി റീസ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണൊക്കെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിൽ കണ്ടില്ലേ ഇതിൽ കറക്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മദർ ബോർഡിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പവറിൻ്റെ റീസ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ ആദ്യം നമുക്ക് പവർ സ്വിച്ചിൻ്റെ ബട്ടൺ പവർ സ്വിച്ചിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തായിരിക്കും റീസ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ അത് നേരെ ആയിരിക്കും അത് കറക്റ്റ് നോക്കി പിന്നെ എച്ച് ഡി ഡി ഡേ പിന്നെ മറ്റേ ഇതും കണക്ട് ചെയ്യാം ഈ പിന്നെ പവർ സ്വിച്ചും റീസ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൻ്റെ സ്വിച്ചും കണക്ട് ചെയ്താലും മാത്രം മതി നമുക്ക് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റേ രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കണക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമുള്ള കാര്യമല്ല അത് ഇനി നമുക്ക് യു എസ് ബിയുടെ ഓഡിയോൻ്റെ ഫ്രണ്ട് യു എസ് ബിയും ഫ്രണ്ട് യു എസ് ബിയും ഫ്രണ്ട് ഓഡിയോ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മദർ ബോർഡിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അത് ജസ്റ്റ് നോക്കുക നമ്മൾ എന്നിട്ട് ആ ഇതിമ്മ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയെന്ന് കറക്റ്റ് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ അസംബ്ലിയും കഴിഞ്ഞു ഇത്ര സമയത്തെ പണി പണിയുള്ളൂ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഗെയിമിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആകണം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ജി ഫോഴ്സിൻ്റെ ജി ടി എസ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റി ഒരു പത്ത് പതിമൂവായിരം വില വരുന്നുണ്ട് ആ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഇതിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഗെയിംസും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു മുപ്പത് എഫ് പി എസിലെങ്കിലും കളിക്കാൻ പറ്റും ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വിധമുള്ള എല്ലാ ഗെയിംസും ഈ പ്രോസസ്സറിൽ വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഒരു മിഡ് ബഡ്ജറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് എങ്ങനെ മിഡ് ബഡ്ജറ്റ് ഗെയിമിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ വേണമെങ്കിൽ ആക്കാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇനി നമുക്കിത് ഓണാക്കി നോക്കാം ഓണാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മദർ ബോ മോണിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എടുക്കുക കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഇത് മോണിറ്റർ ഇതേപോലെ ഒരു ആ കവർ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതാക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അടിയിലുള്ളത് പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പവർ കേബിളാണ് പിന്നെ വി ജി എ കേബിള് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡും കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ആദ്യം നമുക്ക് അത് എടുക്കണം അതിൻ്റെ ഇതിൽ ഗ്യാ കറക്റ്റ് ഇത് നോക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ചെറുതായിട്ട് ഫോഴ്സിൽ വേണ്ടല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതാക്കേണ്ടത് പല മോണിറ്ററിലും പല രീതിയിലായിരിക്കും പി ഐ സാറിൻ്റെ മോണിറ്ററിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതാക്കി വെച്ച് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് വി ജി എ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യാം ഈ മത ഇതുമായിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് സ്ക്രൂസ് കൈ കൊണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം മോണിറ്ററിൻ്റെ ബാക്കിൽ വി ജി ബോട്ടിൻ്റെ ഇത് അറ്റം കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അതും വെച്ച് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്ക്രൂകൾ കൈ കൊണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പവർ കേബിളിൻ്റെ ഈ അറ്റം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ബോട്ടിൽ ഇതിൽ പിന്നെ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം ഇനി കീബോർഡും മൗസും കണക്ട് ചെയ്യാം പവർ സി പി യുവിലേക്ക് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എല്ലാ അസംബ്ലിങ്ങും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓണാക്കാം ഓണാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെന്നാണോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് ഡി ബി ഡി എന്നാണോ അല്ലാതെ എന്ന് വെച്ചാൽ പെൻ ഡ്രൈവ് എന്നാണോ കണക്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓണാക്കിയതിന് ശേഷം എഫ് ട്വൽവ് പല കമ്പ്യൂട്ടറിലും പല രീതിയിലായിരിക്കും പല മദർ ബോർഡിൽ എഫ് ട്വൽവ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മെനു വരും അതിൽ നമ്മൾ പെൻ ഡ്രൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ പെൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഇത് കണക്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ പ്രസ് എനിക്ക് ബ്രൂട്ട് ഫ്രം യു എസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് എൻ്റർ അടിക്കണു ഇനി നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാണ് വിൻഡോസ് ടെൻ ആണ് ഞാനിവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം അത് ഇങ്ങനെ സീരിയൽ നമ്പർ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഐ ഡോൺ ഹാവ് എസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതാക്കണു എന്നിട്ട് വിൻഡോസ് ടെൻ പ്രോയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആസെപ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതാക്ക
നമ്മൾ ആദ്യം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ജി ബിയിലേക്ക് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ജി ബി ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നെസ്റ്റ് കൊടുക്കണം ഈ സാധനങ്ങൾ കോപ്പിയും വിൻഡോസ് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ കുറച്ച് നേരം ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡ്രൈവർ മദർ ബോർഡിലെ ഡ്രൈവർ സി ഡി ഇട്ടിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഡ്രൈവർ സി ഡി ഇട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമില്ല നെറ്റ് ഉള്ളവർക്കാണെന്ന് വേണ്ടിച്ചാൽ നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരു വിധമുള്ള എല്ലാ വിൻഡോസ് ടെനിൽ ലൈവ് അപ്ഡേറ്റിൽ നമുക്ക് പുതിയ ഡ്രൈവറുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും ഇപ്പോൾ ഡി വി ഡി ഇട്ടിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡി വി ഡി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവർ സി ഡി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഡ്രൈവറാണോ വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ ആ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യണു നമ്മൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും അത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡ്രൈവ് മൂന്ന് ഡ്രൈവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രൈവ് കാണാല്ലേ ഇതിൽ കണ്ടില്ലേ അത് മിക്കവർക്കും വരും ചില അപ്പോൾ കുറേ നാളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാവും ആൾക്കാർ ഇതാക്കുക ഇവിടെ പോയി എന്നുള്ള ഒരു ഹാർഡ് സ്പേസ് പോയത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അറിയാതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു മാനു ആണ് വരിക അതിൽ ഡിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് ഷോർട്ട് കട്ടൊക്കെ അടിച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യണവർക്ക് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ല ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ജി ബി സ്പേസ് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് മൗസിൻ്റെ ഇത് ക്ലിക്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫോർമാറ്റ് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഒരു വോളിയം മറ്റേ ഒരു ഡി ഡ്രൈവ് ഇ ഡ്രൈവ് എന്നുള്ള പോലൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ലെറ്റർ അസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇ ഡ്രൈവ് ഇ ലെറ്റർ അസൈൻ ചെയ്ത് ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇ ഡ്രൈവ് വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ മൂന്ന് ഐക്കണം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ തീ ഇതിൻ്റെ മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇത് വരും അതിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ഐ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതിലെല്ലാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വിൻഡോസ് അപ്ഡേറ്റിനാണ് അപ്പോൾ വിൻഡോസ് ബട്ടൺ നമ്പർ തീ വിൻഡോസ് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെനു വരും അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഇതാക്കിയിട്ട് നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോസ് അപ്ഡേറ്റ് കൊടുക്കാം വിൻഡോസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വിധമുള്ള എല്ലാ ഡ്രൈവറുകളും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ വെബ് ഡോക്യൂമെൻസിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെ അസംബിൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഗെയിമിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് പല മദർ ബോർഡിലും പല രീതിയിലാണ് പിന്നുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുക പല സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മദർ ബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാനുവൽ നോക്കി നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് അത് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു രൂപം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മദർ നമ്മളെ വീട്ടിലൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉള്ളതിൽ എസ് എം ബി എസ് കേട് വന്നത് മാറ്റേണ്ട ഒരു എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും റാം ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ അഡീഷൻ വയ്ക്കണോ അല്ല വെച്ചാൽ റാം കേട് വന്നു അതെങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ ഡി വി ഡി ഡ്രൈവ് കേട് വന്നത് മാറ്റി എങ്ങനെ വേറെ ഡി വി ഡി ഡ്രൈവ് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതും ഇതിലുണ്ട് എസ് എം ബി എസ് മാറ്റി വയ്ക്കാനുള്ളതും ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക